இஷ்ராக் தொழுகை லுஹா தொழுகை மற்றும் அபாமியின் தொழுகை இவ் மூன்றும் தொடரலாமா என்ன கேக்குறாங்கன்னா இஷ்ராக் தொழுகை லுஹா தொழுகை அவ்வாபின் தொழுகை இப்படி தொழுகை உண்டா தொழுவலாமா என்று கேட்கிறாங்க இஷ்ராக்கு தொழுகைன்னு சொன்னா நடைமுறையில எதை இஷ்ராக்கு தொழுகைன்னு சொல்றாங்கன்னா சுபுகு தொழுது முடிச்ச உடனே சுபுகு வக்து முடிஞ்ச உடனே தொழுது முடிச்ச உடனே இல்ல சுபுகுடைய வக்து சூரியன் உதிச்ச உடனே ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு தொழுகையை தொழுகுறாங்க சூரியன் ஆறு மணிக்கு உதிக்குதுன்னு சொன்னா ஆறு இருபதுக்கு என்ன செய்வாங்க தொழுவாங்க அஞ்சரை மணிக்கு உதிக்குதுன்னு சொன்னா அஞ்சு ஐம்பதுக்கு என்ன செய்வாங்க அது ஒரு தொழுகையை தொழுவாங்க ஆறரை மணிக்கு உதிச்சுன்னா ஆறு ஐம்பதுக்கு என்ன செய்வாங்க இருபது நிமிஷம் கழிச்சு சூரிய உதயமாகி இருபது நிமிடம் கழித்து ஒரு தொழுகை என்ன செய்யறாங்க தொழுகுறாங்க அதை வந்து இஷ்ராக் தொழுகைங்கிற பெயர்ல இது இந்த தபிளிக் ஜமாத்து வந்த பிறகு நடைமுறைக்கு வந்தது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துல எல்லாம் கிடையாது ஒரு இருபது தபிளிக் முன்னா இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இஸ்ராக்கு தொழுகைன்னு ஒரு தொழுகையே சமூகத்துல கிடையாது இது தபிளிக் ஜமாத்துக்காரங்க கண்டுபிடிச்ச ஒரு தொழுகை தான் இது இந்த மாதிரி ஒரு தொழுகை இருப்பதாக குரான்ல இல்ல நபிகள் நாயகம் சரளா அலி சலம் அவர்கள் இஸ்ராக்கு தொழுகைன்னு ஒரு தொழுகைக்கு பேர் சொன்னாங்கன்னு காட்டுச்சுருங்க பாப்போம் இஸ்ரா சலா தொழுகைக்கு வந்து அரபியில சலாத்தும்பாங்க ஒரு லொஹருடைய தொழுகைனா சலாத்துல் லொஹருபாங்க அசர் தொழுகைனா சலாத்துல் அசருபாங்க மகரிப் தொழுகைனா சலாத்துல் மகரிபாங்க அது மாதிரி வந்து இஷராக்கு தொழுகைனா சலாத்துல் இஷராக்கும்பாங்க இப்படி ஒரு வார்த்தைய நீ குரான்லயோ ரசுல்லாவுடைய ஹதிசில் எடுத்து கிடைக்கும் பாப்போம் சலாத்துல் இஷராக்கு என்கிற பெயர்ல ஒரு சொல்லு கூட கிடையாது அப்ப அந்த சொல்லை இல்லாடி இப்படி தொழுகை இருக்கு இது மாதிரியான ஒரு தொழுகை அல்லாவும் சொல்லாம ரசூலும் சொல்லாம இவங்களா உண்டாக்கி கொண்டு ஒரு தொழுகை தானே தவிர இஸ்ராக்கு ஒரு தொழுகை கிடையவே கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மாதிரி செஞ்சா என்ன கிடைக்கும் நான் மண் அமில அமலன் லைச அலைகி அமுருனா பொகு ரத்துன் நான் சொல்லாத ஒரு அமலை யாராவது செய்வார்களே ஆனால் அது நிராகரிக்கப்படும் ரத்து செய்யப்படும் ரசூல்லா சொல்றாங்க மண் அமில அமலன் லைச அலைகி அமுருனா பொகு ரத்துன் எனது உத்தரவு இல்லாமல் ஒரு அமலை நீங்கள் செய்தீர்களே ஆனால் அது நிராகரி தொழுது என்ன பார்க்க மாட்டான் ரசூல் சொல்லாம ஏண்டா செஞ்சு அடிப்பான் அப்ப ரசூல்லா செய்ய சொல்லாத ஒன்னு செஞ்சோம்னா அது ரத்து ரத்து செய்யப்படும் அதே மாதிரி இன்னொரு தடவை சொன்னாங்க மண் அகுதசி அமரினா மாலை செமின்ஹு இந்த மார்க்கத்துல இல்லாத ஒன்று அவனாக ஒருவன் உருவாக்கினானையானால் அது ரத்து செய்யப்படும் நிராகரிக்கப்படும் அதுக்கு அல்லாவிடத்துல எந்த ஒரு அங்கீகாரமும் கிடையாது என்று நபிகள் நாயகம் சலல்லா உலை செல்லும் அவர்கள் எச்சரிச்சிட்டாங்க அப்ப இஸ்ராக்கு தொழுதால் பாவம் வறுமையை தவிர நன்மை வராது தொழுது ஏன்ட அல்ல எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லாம நீ எதுக்கு அதிக பிரசங்கித்தனமா செஞ்ச ரசூலுக்கு தெரியாத விஷயம் உனக்கு தெரிஞ்சு போச்சா நான் சொல்லி கொடுக்காத கூட கண்டுபிடிச்சிருவியா நீ அப்படின்னு அல்ல அதை எடுத்துக்கொள்வான் அதே மாதிரி இரண்டாவது வந்து அவ்வாபின்ங்கிறாங்க அவ்வாபின் என்று சொன்னால் மகரிபுக்கு பிறகு ஒரு பனிரெண்டு ரகாத்து தொழுவதுக்கு பேரு அவ்வாபின்ங்கிற பேர்ல என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க இந்த அவ்வாபின்ங்கிற பேர்ல மகரி பிறகு தொழுவதற்கு சில ஹதீசுகள் இருக்கிறது அந்த ஹதீசுகள் எல்லாம் ஆதாரபூர்வமாக இல்லாம பொய் சொல்லக்கூடியவர்களாலும் பலவீனமானவர்களாலும் அறிவிக்கப்படுகிறது அது ஒரு ஆத்தண்டிக்கான செய்தி கிடையாது செய்தியை நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதா இருந்தா சொல்லக்கூடிய ஆள் உண்மையால உண்மையான இருக்கணும் பொய் சொல்றவர் சந்தேகத்துக்கிடமானவர் மூல குழம்பி போனவர் அந்த மாதிரியான ஆட்கள் வழியாக வந்தால் ஏத்துக்கிற மாட்டாங்க இந்த அவ்வாபின் பத்தி வரக்கூடிய சில செய்திகள் இருக்கிறது அதுல ஒரு செய்தி கூட ஆதாரபூர்வமானதை கிடையாது அதே நேரத்தில் ரசூல் சல்லா சொல்றாங்க சலாத்துல் அவ்வாபின் சலாத்துல் லுஹாங்கிறாங்க லுஹா தொழுகை தான் அவ்வாபின் தொழுகைங்கிறாங்க அதுதான் சரியான செய்தியாகவும் இருக்கிறது அப்ப இந்த லுஹா தொழுகை நடுவுல கேட்டாங்கள அது மார்க்கத்தில் உண்டு லுஹா தொழுகை என்று சொன்னால் சூரியன் உதித்ததிலிருந்து லுகர் நேரம் வரைக்கும் அந்த இடவெளி இருக்குல்ல அந்த இடவெளியில் தொழுகிற தொழுகைக்கு பேர் தான் இது வந்து லுகா தொழுகை லுகான்னு சொன்னா முற்பகல் அர்த்தம் லுகாவுக்கு என்ன அர்த்தம் லுகாங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து பகல்ல முற்பகுதி முற்பகல்னா லொஹருக்கு முந்தின பகல் லொஹருக்கு பிந்தின பகலை வந்து பிற்பகல்னு சொல்லுவோம் லொஹருக்கு முந்தின பகலை என்ன செய்வோம் பகல ரெண்டு அர்த்தம்னா லொஹர ஒரு எல்லையா வைத்து கொண்டு லொஹருக்கு முன்னாடி போயிட்டா முற்பகல் லொஹருக்கு பின்னாடி போயிட்டா பிற்பகல் அவர் லுகாங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டா முற்பகல் அர்த்தம் சலாத்துல் லுகான்னா முற்பகல் தொழுகை அப்படின்னு மீனிங் அப்ப ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இந்த லுகா தொழுகை தொழுது இருக்கிறார்கள் அபுபக்கர் அபுஹரீரா அலிலானோட சொல்றாங்க ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் எனக்கு இந்த என்னை விட்டுவிடவே கூடாது என்று லுகா தொழுகைக்கு வசியத்து செய்தார்கள் 
நான் ஒருபோதும் அதை விட்டது இல்லை என்று சொல்ற அளவுக்கு அது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தொழுகையாக இருக்கிறது அது ரெண்டு நாலு எட்டு வரைக்கும் தொழுது கொள்ளலாம் இப்படி அதை சொல்லா வந்து எட்டரை காத்து வரைக்கும் தொழுது இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஆதாரம் கிடைக்கிறது ஆனா இது நல்ல இது சிறந்த டைம் என்னன்னு கேட்டா ஆறரை மணில இருந்து ஒரு பன்னெண்டு வரைக்கும் தொழுகலாம் ஆனாலும் இந்த தொழுகைக்குரிய நல்ல நேரம் எது சிறந்த நேரம் எதுன்னு கேட்டா இந்த ஒட்டகம் ஆட்டுக்குட்டி எல்லாம் இருக்குல்ல குட்டி பெரிய ஒட்டகம் இல்ல ஆட்டுக்குட்டி ஒட்டகக்குட்டி இது வந்து ஒரு மணல்ல படுத்து கிடக்குன்னு வைங்க ஒரு அளவுக்கு சூடு வந்து எந்திரிச்சிடும் தாங்க முடியாத அளவுக்கு அந்த மண்ணு சூடானவன ஒரு குட்டி வந்து சூடு பொறுக்க முடியாம எந்திரிச்சிடும் அந்த டைம் தான் லுகாவுக்கு சிறந்த டைம் என்று ஹதீசில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் ஆறு மணிக்கே தொழுதுராம ஒரு பத்தரை பதினொன்னு அந்த வகையில் எல்லாம் தாங்காது குட்டி பெரிய மாட்டுக்கு தாங்கிக்கணும் குட்டி மா கண்ணு குட்டி என்ன செய்யாது தாங்காது அந்த மாதிரியான ஒரு டைமில் தொழுவது சிறந்தது லுகா தொழுகை இருக்குது இஸ்ராக்கு ஒன்னு கிடையாது இவங்க சொல்லக்கூடிய அவ்வாபின்னு கிடையாது லுகா தொழுகைக்கு அவ்வாபின்னு ஒரு பேர் இருக்கிறது 